Random Scars 4. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 17 de Random Scars 4, l'épisode où LM va avoir un stab haut. Oui, oui, et je ne plaisante pas. Enfin, il va avoir un stab haut s'il crève pas. Euh, mais vous verrez ça plus tard. Donc, j'ai entraîné toute l'équipe jusqu'au niveau 30 et Wallen jusqu'au niveau 32 parce que c'est le starter et parce qu'il évolue au niveau 32. Pas grand chose à changer, je veux dire, euh, oui, mais toujours là, il a voulu apprendre coup de boue, magnifique attaque sol, j'aurais dû la remplacer, euh, j'aurais dû remplacer tunnel, bien sûr. Hein, hein, euh, en parlant de remplacer tunnel, hein, rip tunnel dans Soleil et Lune, hein, qui n'est plus une CT apparemment, si j'ai bien compris. Euh, spoiler. Santo n'a pas changé, il est toujours là avec Lumique, Canicule, tout ce que moi. Euh, Bridges, on s'en fout de Bridges, elle va balancer J'ai que le et puis c'est fini. Euh, Chloé est toujours là. Alors, euh, Kern a pris l'hectacle, hein, à l'aise, pas de problème. Hein, euh, donc voilà, Pikachu n'a qu'à bien se tenir. Je l'ai remplacé, j'ai remplacé les canons parce que ça a la même puissance, mais deux fois plus de précision. Hein. Euh, donc ça, ça blesse, donc il faut faire gaffe parce qu'en plus, il me semble que. Ouais, voilà. Euh, les PV de, 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 de Kern ne sont pas les meilleurs. Euh, Bridget, c'est moins bien. Et oui, mais moins bien, mais oui, mais il va évoluer. Donc. Euh, D'ailleurs au niveau 33, euh, il y a eu un moment où j'ai cru qu'il allait évoluer au niveau 30, mais en fait non, 33, je sais pas pourquoi j'ai pensé 30, c'est vrai que... Euh, et en ce qui concerne Alan, il a appris double baiser, wouh Mais il va apprendre surf après le combat contre Normand, puisqu'on va faire la reine de Clémentiville, et euh, on aura surf juste après, et il pourra l'apprendre, parce que tous les Pokémon dans cette version peuvent apprendre toutes les CT, mais de toute façon il peut l'apprendre dans le jeu normal, donc je vais pouvoir lui apprendre normalement. Et euh, ce sera la même chose avec Bridges, hein, au copie on dégage, on met surf à la place, c'est quand même vachement mieux. Euh... Même si Surf est actualisé à 90 aussi, 100% c'est mieux. Et puis Surf c'est mon attaque préférée. Donc voilà. Euh... Ah oui aussi, il a point poison maintenant, voilà. Ce qui est une, ce qui, ce qui est très intéressant comme, comme truc. Euh, chose aussi, c'est que Wellan évidemment aura Surf si je gagne contre Normand. Ce qui, ne, ce qui risque de ne pas arriver, hein, parce que il a quand même un monaf limite et il a plein de trucs et il est très chiant et je sais pas en fait j'ai pas de stratégie j'ai pas de trucs super efficace à part Mac Punch mais je, euh, je veux dire bon par contre Bridges a, a quand même une défense de, une, une défense sympa donc ça ça pourrait aller euh... et alors tout un coup tout d'un coup là Wellan a aussi une défense sympa <rire> 63 niveau 32 ouais ça va mais euh, 74 niveau 30 c'est mieux euh, je veux dire, par, rapport à, par, par rapport à Cairns, voilà quoi. Mais, euh, mais ils, ils échangent défense et défense spéciale en fait, hein, en quelque sorte. Parce que la défense spéciale de Wellan est toujours aussi dégueulasse. 34 niveau 32, c'est nul. Quand votre stat est pas très loin du tout, à 1 ou 2 points de votre niveau, c'est qu'elle est nade. Hein. C est, c est... Et si c'est les PV, alors euh, je pense que c'est même pas possible. Hein, parce que les, P... les, les... Enfin, les PV, il y a un... C est, c est, les stats, la stat PV augmente toujours plus rapidement. Dans la formule, il y a un plus 10 quelque part, ou un truc ainsi. Ce qui fait que normalement, peu importe la base stat que vous avez au niveau 1, votre Pokémon a toujours minimum 11 PV. Parce qu'il y a une formule qui fait un truc et qui n'ira pas plus bas que 1, et il y a toujours un plus 10 quelque part. C'est pour ça que euh, Munja, en fait, il n'a pas vraiment un de base stat en PV. Il a, je veux dire, il a un pour dire de lui mettre quelque chose, mais en fait, il est codé spécialement pour avoir un seul PV. Euh... Bref, comme je l'ai dit, Arène de Clémentiville, et c'est pas juste Normand qui m'énerve euh, et qui m'intrigue et qui me, qui, qui me fait peur. Euh... C'est plutôt le fait que je vais devoir quand même battre trois dresseurs avant de pouvoir y aller à lui. Donc, euh, les trois, les, autant Normand, techniquement, il a des, des, un moveset plutôt normal. Euh... Je veux dire, c est, c est, c est, c est, autant ici, à quoi que les dresseurs, je, je sais pas. Peut-être que certains auront des movesets personnalisés, donc il n'y a pas trop de problème. Mais peut-être que d'autres auront des movesets euh, random. Et, euh, et comme c'est des Pokémon de type normal, ça veut dire qu'ils ont potentiellement accès à une panoplie d'attaques assez démente. Je veux dire, il y a l'attaque de type normal, c'est les attaques les plus. C'est les attaques les plus. Euh, les les plus nombreuses, donc il y en a plein nuls, il y en a plein de trucs de statut, mais il y a aussi des trucs comme Retour, euh, il y a des trucs comme Megaphone, comme euh, euh, Bank Sonic, oui non ça ça n'existe pas encore, enfin bref, toutes tout des choses ainsi. Euh, donc, je vais compter sur Bridges et Giclodo, euh, Salle Vitesse, voilà, par exemple je vais pas du tout aller à la Salle Vitesse pour, pour Bridges, parce que le but c'est qu'elle attaque en premier, pour et Salle Précision, voilà. Alors, est-ce que la salle précision va baisser ma précision ou augmenter celle de mon adversaire J'espère que c'est la deuxième possibilité parce que ça m'arrangerait. 
Ah voilà, non, non, c'est le type, c'est la fille qui a que des attaques qui ratent pas. Euh, parmi les attaques qui ne ratent pas, il y a honte de choc. Euh, et est-ce qu'un Delcati peut avoir honte de choc C'est une très bonne question. Et j'ai le sentiment que la réponse est oui. Mais... Euh... J'ai l'impression qu'elle va, qu va me balancer une nombre de choses sur la tronche, ça peut être con à part d'un Delcati. Mais euh... Euh, En tout cas, je, il a sûrement feinte, le Delcati. Hein, euh... Ou éventuellement aéropique. Aéropique, c'est pas bon pour Santo. Tout ce qui est physique, c'est pas bon pour Kern. Euh, Chloé, qu'est-ce qu'elle en dit mmh, mmh. Mais disons que Chloé... Ah oui, j'ai éclat rock aussi pour, pour les Pokémon de type normal. Bon, je, je, vais, je vais balancer, je vais balancer un placard, on va voir ce que ça donne. Il a honte de choc J'ai bien fait de partir. Euh, je suis fier de moi. Ok, 12 PV sauve. Je, je, je vais la plaquer, cette Delcati. On va voir ce que ça lui fait. Ça la paralyse. Je suis bien. Ah, feinte. Je savais aussi qu'elle avait feinte. Enfin, le truc avec les attaques qui ne ratent jamais, genre, son moveset, ça se trouve, c'est euh, euh, feinte, aéropique, onde de choc, feuille magique. Quoi. quoi que je sais pas si feuille magique existait déjà. Je pense que oui, je pense, mais je suis pas sûr. La 4G a, a ajouté tellement de trucs que parfois, j'ai l'impression que toutes les attaques ont commencé en 4G, vous voyez, donc... Euh, salle défense et salle récupération. Oh, salle récupération, ça sent... Ça... Ça, la récupération, ça semble être un job pour Santo, parce que le truc, il va se soigner, mais Santo, il s'en fout, il va faire des vins inventés, il va se booster, et ce sera fini. Oh, au fait, j'ai même pas regardé si j'avais des objets de soins incorrects. 7 potions. 12 soda cool. Ah oui, j'ai un super bon... Je, euh, que, que Chloé a trouvé. Euh, j'ai mis plein d'objets dans mon PC, je pense aussi. Quoique quoi que non, je pense que je l'ai... Finalement, j'ai... Est-ce que j'ai une multi sur sur moi non, donc j'ai bien mis tout, tout plein d'objets dans mon PC pour, pour faire de la place. J'ai toujours mes, mes attaques plus, précision plus, défense spec, etc. Donc ça pourrait servir, j'ai une poussière d'étoile qui traîne là. Euh, j'ai une super potion, mais ceux-là cool sont où Ils sont là, j'en ai 12, ça devrait aller. C'est parti. Euh, C'était au moment où tu crois gagner, hein, blablabla. Alors, il faut, il faut, donc ça veut dire qu'il a probablement un Pokémon qui peut, que, qui peut soigner, mais je vois pas. Ah, ouais, un pareil cool. Pareil cool, j'ai pas envie de lui faire voir argenté parce que ce, ce, si ça se trouve, il a genre. Euh, il a genre un. Euh, euh, riposte. Et euh, il va argenté, c'est physique dans cette génération parce que c'est une génération. Ballon-ombre. Ça aussi, c'est physique d'ailleurs. Aïe. Bon, en fait, non. Euh, c'est pour ça que je me booste avec Kumiqueux puis euh, avec Kumiqueux, oui tout à fait. Avec Kumiqueux puis je vais le balancer une canicule dans la tronche. Il pourra récupérer tant, ses PV tant qu'il veut, sauf qu'il sera KO. Donc voilà. Ouais. En plus il paraisse. C'est vrai que le truc récupération avec un pareil cool ou un Mona Flemite, c'est pas la meilleure idée en fait. Parce que. Enfin, si le tour de soin il doit arriver sur un tour où le Pokémon paraisse, bah, c'est un peu con parce que toute la stratégie faut que fout sur les. Alors, euh, un seul choix, la salle coup critique, la salle préférée des gens qui font des Nuzlocke. Euh, et ce type a un mangrif. Presque sûr. Presque sûr qu'il qu a un mangrif. Euh, mangrif qui va faire des coups critiques. Et donc il me faut une bonne défense. Un truc. Et mangrif qui va aussi être hyper rapide. Oh Chloé et, et, et Wellen sont ont la même vitesse. Tiens. Donc, le, le, donc, dans un sens, j'ai envie de mettre Bridges parce que je vais lui envoyer une gicle dans la face, il va le sentir passer. Le problème, c'est qu'il va être plus rapide, il va faire un truc genre tranche, coup critique ou une connerie dans le genre. Sauf s'il fait une attaque plus avant. Mais j'ai pas envie qu'il fasse une attaque plus. Euh, et le truc avec Wellan, c'est que, bah, en fait, il faut qu'il fasse beaucoup de dégâts avec l'unique là, slash retour. Et je sais pas si ça va arriver. Euh, j'ai. <rire> J'ai appris Requiem parce que, parce que dans les Nuzlocke, je veux dire, im im imaginez que je suis contre le, que je suis contre Marc et qu'il me reste que son Mediator et que je sais pas, Kern n'est pas là pour une raison ou une autre, et que j'arrive pas à le tuer, je fais Requiem, je switch et puis c'est fini quoi. C'est très, très bien Requiem. D'ailleurs, contre Mona Flemmit, ce serait pas une mauvaise idée d'essayer un Requiem. Euh... Parce que l'IA est assez intelligente pour switcher quand il lui reste plus d'un Pokémon, mais quand elle a plus un seul Pokémon. Et je pense pas que Mona Flemmit est anti-bruit comme capacité spéciale, Kappa. Euh... 
qu'il est absentéiste. Donc maintenant, il faut voir ce que le... Euh, ce que le mangriffe va faire. C'est techniquement... Je suis presque sûr que c'est un mangriffe, mais vous allez voir que c'est pas un mangriffe, avec ma chance. Euh, Bridges a plus de défense, mais pas beaucoup. Je veux dire, si, si quand même... J'allais dire 5 points, mais je pensais que c'était 69, mais c'est 63. C'est 11 points, c'est beaucoup. Euh, et après tout, elle a quand même Okroupi, qui restera assez fort. Donc je vais mettre Bridges en première position. Et je vais aussi donner une potion à Santo. Voilà. Et à Chloé. Pour qu'ils récupèrent leur PV. Bon. 5 PV, j'utilise des potions. C'est pour ça qu'elles sont là. En, en combat, la potion, ça rend 20 PV. Je veux dire, à ce, même à ce stade-ci du jeu, ça va plus être très utile. Oui, tu vas voir comme un coup. De... Merci, je sais, je sais très bien. Je... je... Je sais pas si t'es au courant, hein, je sais pas, si pas si vous avez remarqué. Ah, c'est un Vigoroth, c'est pas un Mangriff, c'est magnifique. Euh, top dresseur Bertrand, euh, bah, retourne faire les chiffres dans les chiffres élevés, s'il te plaît. Euh, on va tenter le gicle d'eau. Ah, il est plus puissant. Oh, il fait puissant. Oh, c'est un salaud. Ah, ah c'est un gros salaud. C'est un gros salaud de première classe. Première classe. Voilà pourquoi faut attaquer Bridget. Alors, quelle puissance, je ne regarde pas ce combat. Ouais, c est, c est, c est, c est, quelle puissance, c'est vrai, parce que c'est exactement tout ce que t'as fait pendant ce combat. Alors. Bon. Donc, Mona Flemith, euh, c'est réglé. Enfin, je dis Mona Flemith, c'est réglé. Maintenant, il faut espérer que Normand mène Mona Flemith en dernier. Euh, il va commencer avec un spin down, il me semble. Il a spin down, Lignon, Vigorot, Mona Flemith. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas vraiment dans quel sens. Donc, peut-être qu'il va commencer avec un spin down. Spin down, danse folle, et va rendre tout le monde. Euh... Tout le monde euh, confus. Et il me semble que malheureusement, euh, la confusion et façade, ça marche pas. Hein voilà. À dire l'attaque s'est brûlée, paralysée, empoisonnée. Donc, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Euh, ce, qui, ce que je pourrais éventuellement euh, choisir de faire aussi, c'est lumiqueux, lumiqueux, lumiqueux et balancer des canicules sur tout le monde. Euh, considérant que Santo a des bonnes défenses. 61 défense. 40 en attaque spéciale. Euh, euh, ah non. D'accord, je, je, je vais regarder sa défense spéciale, je regarde son attaque spéciale. Aucun problème, zéro problème. Donc 61 défense, 66 en défense spéciale, je pense que c'est les meilleures défenses moyennes de l'équipe, de, de, de hein, puisque c'est défense moyenne de 63,5. Et ici, c'est défense moyenne de 74 plus 1, 130, 65. Ah non, donc meilleure défense moyenne sur celui-ci. Ah bon, c'est pas grave, on s'en fout, Santo il est bien, ok Ok, dans, dans cette version, avec ce moveset, je prends... Papinox tous les jours au lieu de Charmion. Je pense que je l'ai déjà dit mais je le redis parce que ça fait plaisir de pouvoir avoir une raison autre que Papinox est, est plus, est, 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 a, a, a l'air plus cool que Charmion pour prendre Papinox. Bon, euh, au niveau des PP, bon ben bah, euh, on s'en fout. Euh, Bridges, chaque 4 gicles d'eau, mais bon je vais pas aller revenir juste pour. Vous allez me dire ça va rien me coûter en fait. Hein. Ça va rien coûter d'ailleurs. J'ai déjà, déjà battu les trucs, il, faut, il suffit que je sache dans quelle salle je suis passé. Hop, la salle coup critique, ben là j'en pas de fois. Ça c'était la salle récupération. Et voilà, et j'étais parti à la salle à droite. Voilà, ça va, ça, ça va rien coûter, vaut mieux faire ça. Je sais pas du tout comment le, le truc va se passer. Il faut savoir aussi que je n'ai pas mon livre des chevaliers des mondes près de moi. Donc euh, si jamais après il va falloir avoir des nouvelles rencontres, ben, je saurais pas, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'ai accès à Poivre Sel et au, au Renoveur s'il faut vraiment. Euh, voilà, donc le, le, la stratégie, euh, ça va être. Euh, ça va être. Lumiqueux, 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 canicule, canicule, canicule. Euh, et puis, on va voir avec le Manaf Limit, bah, je vais rester avec canicule, mais si je vois qu'il y a vraiment des dangers ou que ça, où les PV sont très bas, je vais foutre tout Elam, je vais faire Requiem, je vais switcher sur genre Bridges et puis on, on sera content. Euh, ah non, le, oh non, ah, le mieux ce serait, euh, en fait le mieux, c est, c est, dans un sens c'est Wim pour euh, combattre euh, Mona Flemith, parce qu'il fait tunnel et donc il peut être sous terre le tour où euh, Mona Flemith euh, paraisse, mais, euh. mais alors il faut que je fasse tunnel le tour où Mona Flemith paraisse parce que Mona Flemith c'est un peu rapide, et donc il faut qu'il se prenne un coup, et, euh, et non, voilà, <rire> non, hum, C'est pas. Salle précision, let's go. Salle défense, no. Salle récupération, oui. 
et salle plus critique. De toute façon, je suis obligé. Et normalement, c'est la dernière salle. La salle du champion de raid. Voilà. On va voir quel Pokémon t'attend. Je sais très bien quel Pokémon m'attend. Ce que je, que je sais pas, c'est l'issue du combat. Bon. Euh, objet à tenir éventuellement. Voyons, voyons un peu des B. Ce serait bien. Genre, j'ai pas une B. Non, c'est chiant en fait. J'aurais bien aimé une B Citrus ou une B, une B Kika, mais non. Euh... Tiens, Santo. Prends une B Oran. Ce serait mieux si elle venait d'Alexandrie, mais bon, tant pis. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. On s'en fiche de ce qu'il dit. Et voilà, il va falloir donner le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même. Et tu trouveras l'amour suprême. Il commence bien avec Simon. L'amour suprême. Alors, faut savoir que je suis quand même un, euh, je suis un peu au-dessus. Je veux dire, en termes de niveau, je suis au-dessus. Normalement, je pense. Je sais pas quel est son mon affaiblit. C'est mieux ça, un peu de 30. C'est peut-être 31, c'est peut-être 29, quelque chose comme ça. Euh... Il me semble qu'il y en a deux Saphir, c'est 20. Il a un Monafémite 29, un Monafémite 31 et puis un Vigorot entre ou un truc ainsi. Mais là, je dois vous montrer tous les niveaux. Là, je me souviens par contre dans le marathon, j'avais un Cacnea et j'ai stallé le. 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 le, le Vigorot de. non, le Monafémite. Ou un, le Vigorot ou le Monafémite Non, c'est le Vigorot, il me semble que j'ai stallé. Bref, peu importe le micro. J'ai des lava cookies pour la confusion s'il faut. Donc... Ok, plus rapide que le Spinda, à moins qu'il fasse une attaque de basse priorité. <rire> Spinda utilise Mitra pas encore Non, dans ce pas, évidemment. Je, je m'en doutais, c'était évident. Je le savais que tu n'étais pas l'homme de la situation. Euh, ça vient d'une chanson, hein. je dis pas ça à, je dis, je, je dis pas ça à Santo, je vous rassure. Euh, la va cookie. De, 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 de. J'avais oublié ce détail. Ok, le coup critique, le coup critique, hein, a fait 43 PV de dégâts. Avec 51, je me sens safe. Je tente le truc. Je, je suis un ouf gueudin, comme disent les jeunes. Est-ce qu'il y a encore des gens... Est-ce que les jeunes disent encore ça C'est une bonne question. Enfin, on pourrait dire que je suis jeune, mais j'ai jamais vraiment utilisé cette expression. Donc, euh, je, je ne me considère pas comme un jeune. Okay. Je, je, je sais pas en fait s'il y a vraiment encore des gens qui utilisent cette expression. Euh, comment dire pour, Pas pour se moquer quoi, pour. Euh, parce qu'ils parce qu utilisent. vraiment utiliser cette expression. Ouais, tu fais perdre 20 PV, un truc super efficace. <rire> J'adore la défense spéciale de, de Santo. Euh... Ah là là, les objets de soins. Je pourrais éventuellement euh, utiliser une défense spéciale plus. Qui a pas... Non, je peux pas parce que la défense spéciale plus ça n'existe pas. Ça brûle et ça disparaît, comme dirait l'autre. Euh... Ouais, moi, moi j'ai eu le temps de lavacou. Je sais pas combien t'as de danse folle, mais j'ai 20 lavacou qui en tout, Spinda. Donc... Spinda, voudrais-tu bien, tu... voudrais bien aller te faire voir C'est mieux quand les mots sont dans le bonheur. Hein. Je pourrais juste faire canicule et, et, et puis espérer que je me blesse pas dans ma confusion. Le problème c'est qu'après il envoie Vigorot et euh, si je me blesse dans ma confusion en ce moment là ça va pas. Donc faut espérer qu'il fasse Rafale Psy. Enfin je sais pas, ça me semblerait logique. Rafale Psy. Voilà Bon ça aurait été mieux en fait s'il avait fait trempette mais ça m'étonnerait qu'il ait ça dans son arsenal. Je suis quand même champion d'arrêt de merde. Euh... Ok Canicule plus 4, c'est pas suffisant. Donc, je vais en faire une, 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 une nouvelle parce que enfin, Speed Day, il a 60 de Bastaf en défense spéciale. Donc, euh... s'il résiste à la canicule, plus... ou, alors, ou alors, depuis le début, genre, l'unique ça augmente l'attaque et pas l'attaque spéciale. Et, et, et j'ai été euh, trahi par ma. Non, c'est bon, c'est l'attaque spéciale, je suis pas con de moi. Euh... Bon, est-ce que je suis confus là Je pense que je suis confus. De toute façon, si je suis pas confus, le lava cookie me dirait que ça n'aura aucun effet. Ah, okay. oh, c'est bien. C'est bien, merci. Ouais, bon, ça me fait un... Un lumiqueux gratuit. Je vais bien voir si ça dit augmente beaucoup, parce que ça augmente... Si ça se trouve, ça augmente que dans le stage, en fait. Non, augmente beaucoup, d'accord, ça va. Donc. Je ne suis pas fou, hein, contrairement à ce Spinda. 
Et non, ce n'était pas une pub cachée pour Mediamarkt. De toute façon, il n'y a même pas de Mediamarkt en France. Donc euh, la plupart des gens qui regardent ces, ces, ces vidéos sont français, et oui. Et donc, Mediamarkt... Bon, là, là je pense que canicule mes KO, parce que techniquement, c'est x4 au lieu de x3, donc ça fait 1,33 fois les dégâts, donc ça met KO. Sauf si canicule rate, évidemment. Évidemment, c'est forcément, c'est une chance sur 10 de rater, il fallait que ça tombe maintenant. Euh, Est-ce que dans le fall, c'est une, une chance de rater, je suis même pas sûr. Je vais me soigner... En termes de PV avant de soigner la confusion, euh, parce que parce que là le coup critique pourrait être fatal je pense. Et hop il refait dans ce fall. Ah je suis déjà confus, va te faire voir. Ah, la va cookie. Euh, je, je, je rappelle que c'est le huitième que je viens d'utiliser là quand même. Hein. Juste juste pour information. Hein. Voilà canicule à plus à fois fois euh, 4 le truc. A plus 6, à x4, à confondre, c'est pas la même chose. Ah si, à plus 4, ça pouvait être x6, ce serait vachement mieux. Euh, Vigorote, je m'en fous, je le tente, j'y vais, je suis un... J'y vais à la gueule, tranche, vas-y Santo, tu peux le prendre. Boum, tu l'as pris comme un champion, le coup critique, on s'en fout. Tu viens dans HKO Vigorote. Alors là, là, là j'ai un, un peu peur avec le Lignon en fait. Parce que le Lignon est plus rapide et, et les, vu, vu le peu de PV qu'a Santo, ça va être un peu. Ça risque d'être. De, de faire mal. Euh, le truc c'est que le Lignon, je suis presque sûr. J ai, j ai, je suis sûr à 98% qu'il a cognon bidon. Donc si je me dis. Avec, donc si je me soigne avec Santo, Santo pendant qu'il fait cognon bidon, je me retrouve avec un Lignon qui va outspin ma team à plus 6 en attaque. Et Mac Punch, ça, me, ça le fera pas perdre la moitié de ses PV, hein, le Mac Punch, euh, donc. Et, mais s'il si décide de pas faire cognon bidon parce que mes PV sont bas, euh, et, que je, et que je me soigne pas, Santo, il meurt, vous voyez Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre euh, Bridges, parce que s'il fait, il fait une attaque, Bridges devrait pas prendre trop de PV parce qu'elle a une, une défense assez formidable. Et si... Euh, et s'il fait cognon bidon, eh ben, euh, Bridges aura tous ses PV et le gicle d'eau, il va le sentir passer. Coup de boule. Ok. Un fan de Zidane, je suppose. C'était la blague de 2006 que tout le monde a faite en 2006 et que plus personne ne pensait qu'il allait faire en 2016. Euh, on va passer à Okropi parce que gicle d'eau, ça va plus faire grand... Enfin, ça va faire beaucoup moins de PV. Tranche. Ok. J'ai eu peur d'un coup critique, mais en fait, le même le coup critique aurait été fait. Bon. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Parce, pourquoi Parce que Mona Flemmine va arriver. Donc ma technique de requiem et tout ça, c'est bien. Ah mais non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce que... J j voilà ce que j'allais dire. J'allais dire, je mets Wellan, je fais requiem. Il se prend un coup, il meurt pas. Et j'allais dire, le problème, c'est qu'après, euh, je peux... Les Pokémon qui prennent le mieux forcément les coups de, de Mona Flemmine, ça peut être Santo ou Bridges. Euh, le problème c'est qu'ils ont plus beaucoup, plus des masses de PV Mais le, mais le truc c'est que j'ai oublié que euh, Mona Flemmite en question Il va paraisser Donc j'aurai le temps de mettre Bridges et de la soigner s'il faut Et le problème c'est que je sais pas si je mets Bridges ou Santo Parce que d'un côté Bridges a une meilleure défense Et les attaques les plus puissantes de Mona Flemmite Viendront sûrement de la du type normal Genre façade hein euh, Voilà pourquoi il ne faut jamais paralyser ce Mona Flemmite Et euh, euh, le brûler en 3G ça va parce que ça, 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 ça compense. Mais euh... Et l'empoisonner, non, non l'empoisonner pas non plus en fait. Hein. Mais euh, bref, voilà. Mais, mais normalement tout devrait se, bien se dérouler. Et c'est là qu'il fait brouhaha et que, que reculer ne marche pas, je sais pas. <rire> Regardez, Wellan va au HKO un Pokémon, un Mona c'est pas magnifique. Ouh, plus rapide que, que, que Requiem. Oh merde, il me semble qu'il a mis 3, mis 3 points. Ce Façade, non, plus rapide que le... Oh merde. Oh merde. <rire> je, vous, avez, vous voyez, j'ai parlé de façade et d'empoisonnement. Et, et, et juste à ce moment-là, j'ai fait... Oh merde. <rire> je ne suis pas du tout dans la merde. Bon, là, il va pas rester. Ok, donc... 
vous voyez ce qui se passe Ce qui se passe maintenant, c'est que ça, 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 son poutre descend à deux. Mais surtout, sa façade est à 140 de puissance. 140 C'est stabé 210 dans la tronche de Bridges qui a la meilleure défense de l'équipe. Donc, à moins que Normand se trouve con et décide d'utiliser feinte juste pour le lols. Je déteste cette expression, ne me demandez pas pourquoi je l'ai utilisé. Con. Pourquoi Parce que là, là, là oh, le compte à vous du truc descend à 1. Il descend à 1. Et vous savez ce qu'il va faire maintenant le Monaf Limit Il va pas rester. Donc en fait, Bridges va littéralement s'endormir. Et puis Monaf Limit va crever. C'est genre. C'est en fait, Bridges est un rond doudou depuis le début. Ok, bah, il aurait pu faire façade et là Bridget, ça se trouve, elle se, elle, se, elle se fait OHKO tellement il y a de la puissance. Je rappelle que mon affaire, il a genre un truc du genre 165 en bastade d'attaque, c'est peut-être pas exact, mais c'est quelque chose dans le style. Donc, euh... enfin, vous avez vu le, le, les dégâts que ça a fait à Wellan. Une façade, ça a fait plus de la moitié de ses PV et Wellan a une, un petit peu moins bonne défense que Bridget. Donc. Euh... Donc je, je pense que Normand a fait exprès, voilà. Je, 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 je pense qu'il a voulu laisser gagner son enfant, euh, qui n'est pas vraiment son enfant parce que c'est random, mais peu importe. Et, euh, et tous les Pokémon euh, connaissant la CS Surf peuvent se déplacer sur l'eau, mais où est la CS Surf Évidemment, il y a un PV qu'il a, c'est mon voisin, t'as de la chance qu'il a envie de te le donner. Hein. La CT42 contient façade, c'est un mensonge donc voilà, en plus, en, en plus que de, de, de perdre euh, volontairement des combats d'arène, il ment. Hein, C'est donc une très mauvaise personne. Et euh, nous ne sommes pas dans le Rubio Omega Sapphire Alpha, donc on n'aura on pas, pas le droit à la discussion des papas, euh, des, des papas nostalgiques que leurs enfants sont partis à l'aventure. Euh, qui, qui, voilà, qui, qui s'est très, très opéra, mais euh, qui était un, une petite touche sympa de Rubio Omega Sapphire. J'ai apprécié ce petit moment. Les gens diront ça sert à rien, c'est juste des dialogues. En plus, on s'en fout un peu de leur vie. Et euh, je, à, à qui je répondrais Oui, mais à la limite, si vous faites comme ça, alors vous, enfin, vous pouvez pas dire que le jeu est mauvais. Est parce que, enfin, est, enfin, enfin, peu importe. Oui, Timmy est en meilleure santé. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois, il, il, quand il parle de Timmy, il dit notre Timmy. Hein, donc ça veut dire que c'est bien, bien le leur. Il leur appartient. Il y a probablement genre une étiquette quelque part sur Timmy. Appartient à machin. Ouais Un stab haut avant, avant, avant de donner un stab haut à, à Wellan, regardons quelle est la CT42. C'est Poudre Dodo Bien sûr, évidemment Et Chloé peut apprendre Poudre Dodo Et Kearns peut apprendre Poudre Dodo Et euh, il a déjà... Euh, il, il a déjà cagé clair, donc non, en fait. Pendant ce temps-là, Bridges dort tout le temps, mais on s'en fout, parce que... <rire> voilà. Et... Euh, et maintenant... Bon, vous allez voir, tout le monde peut l'apprendre, mais en vrai, Bridges, Chloé et Wellan peuvent l'apprendre dans le jeu normal, je pense. Euh, Bridges, je suis presque. Je suis Chloé, je suis presque sûr. Ouais, mais Zigzaton peut, donc Lignon peut. Et donc, on va dire au revoir à WZ qui a été utilisé exactement zéro fois. Et euh, je vais la prendre à Bridges aussi. Mais un autre, une autre fois peut-être. Ça va être la fin de l'épisode. En fait, il a duré 30 minutes à peu près. Donc c'est parfait. C'est magnifique. Euh... Je veux dire, pas besoin d'aller plus loin. La prochaine fois, on fera, on fera, on fera plein de trucs. On, fera, on, on, on ira sur route 118. On, 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 battra des, on battra des gens. On rentrera Pierre Rochard qui n'est pas le maître de la ligne. 
tout des choses ainsi. Et, euh, fun fact, personne n'a pris un niveau durant cet épisode. Mais Bridges est pas loin. Il faut, il faut, il faut le dire. Il faut le, il faut le... Et alors, oui, oui regardez Wellan, il a 6000 points d'ex en plus. C'est normal parce que enfin, il a plus de niveaux. Mais... J'ai l'impression que tous mes Pokémon ont à peu près la même courbe d'expérience. C'est sympa. Enfin bref, peu importe. Euh, ça va donc être la fin de cet épisode avec magnifique nouveau badge euh, que je vais essayer de penser à mettre sur le yellow, layout cette fois-ci. Euh, en tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en y pensez. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 18 de Random Scurs 4.